கிழக்கில் தமிழ்நாட்டையும் வடக்கில் கர்நாடகத்தையும் எல்லைகளாக கொண்ட கேரள மாநிலத்தின் காணும் இடமெல்லாம் காணப்படும் தென்னை மற்றும் பனை மரங்கள் அழகும் அமைதியும் ததும்பும் உப்பங்கழிகளில் மிதக்கும் படகு வீடுகள் அழகிய ஏரிகள் மற்றும் குளங்கள் வியப்பூட்டும் வன உயிரினங்கள் சிலிர்க்க வைக்கும் மலை வாசஸ்தலங்கள் போன்றவை உலகளவில் பல மக்களையும் கவர்ந்திருக்கும் தனித்துவமான புவியியல் அம்சங்களாகும் கடவுளின் சொந்த நாடு என குறிப்பிடப்படும் கேரள மாநிலத்தின் மாநகரங்களோ அல்லது கிராமங்களோ எதுவாயினும் அவை அமைதியும் மன மகிழ்வையும் அளிக்கக்கூடிய ஓர் பூலோக சொர்க்கமாகவே திகழ்கின்றன தென்னகத்து காஷ்மீர் என்றழைக்கப்படும் மூணார் நகரமும் அங்கு காணப்படும் பசுமையான தேயிலை தோட்டங்களும் மனதை மயக்கும் அழகிய சுற்றுலா தலங்கள் இயற்கை எண்ணெயால் ஆற தழுவி கொல்லப்பட்ட கேரள மாநிலத்தை பற்றிய பதினைந்து உண்மைகளை இப்போது பார்ப்போம் கேரள மாநிலத்தின் வரலாறு சுமார் ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகள் தொன்மை வாய்ந்ததாக வேயநாடு மாவட்டத்தில் உள்ள எடக்கல் குகை செதுக்கல்கள் மூலமாக அறியப்படுகின்றது கேரளாவின் வரலாறு வாணிபத்துடன் நெருங்கிய தொடர்புடையதாக உள்ளது தூர கிழக்கு நாடுகளுடன் மசாலா பொருட்கள் மற்றும் நறுமண பொருட்கள் வர்த்தகத்தில் உலகின் முதன்மையான பகுதியாக இருந்த கேரளத்தில் போர்த்துகீசியர்கள் டச்சுக்காரர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் என பல ஐரோப்பியர்கள் தங்கள் ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டினர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டுகளில் கேரளம் திருவிதாங்கூர் கொச்சி மற்றும் மலபார் என மூன்று சமஸ்தானங்களாக இருந்தது மலபார் சீரமைப்பு சட்டம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறின்படி திருவிதாங்கூர் கொச்சி மற்றும் மலபார் பகுதிகள் இணைக்கப்பட்டு நவம்பர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறில் இன்றைய கேரள மாநிலம் நிறுவப்பட்டது முப்பத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூன்று சதுர கிலோமீட்டர்கள் பரப்பளவை கொண்ட கேரள மாநிலத்தில் ஏறக்குறைய மூணரை கோடி மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர் கல்வி அறிவில் நாட்டிலேயே முதலிடத்தில் இருக்கும் கேரளாவில் ஆட்சி மொழியாக மலையாளம் உள்ளது பதினான்கு மாவட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ள கேரள மாநிலத்தில் இந்து மதம் பெரும்பான்மையாகவும் அதற்கு அடுத்ததாக இஸ்லாமும் கிறிஸ்தவமும் பின்பற்றப்படுகின்றது விவசாயமும் சுற்றுலாத்துறையும் கேரள பொருளாதாரத்தின் முக்கிய ஆதாரங்களாக உள்ளன மேலும் பாரம்பரிய தொழில்களான கைத்தறி கயிறு கைவினைப் பொருட்கள் தயாரிப்பு போன்ற தொழில்களும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன மற்றும் வளைகுடா நாடுகளில் பணியாற்றும் கேரள மக்களும் அம்மாநில பொருளாதாரத்திற்கு பெரும் பங்களிப்பு செய்கின்றனர் இயற்கை ரப்பர் தேங்காய் தேயிலை முந்திரி ஜாதிக்காய் உள்ளிட்டவைகள் கேரள மாநிலத்தின் முக்கிய வேளாண்மை உற்பத்திகளாகும் நேஷனல் ஜியாகிராபிக் டிராவலர் பத்திரிகையால் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு பூமியின் பத்து சொர்க்கங்களில் ஒன்றாகவும் ஒருவர் வாழ்நாளில் காண வேண்டிய உலகின் ஐம்பது முக்கிய இடங்களில் ஒன்றாகவும் கேரள மாநிலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது பசுமையான வனங்கள் ஓங்கி உயர்ந்து நிற்கும் தென்னை மரங்கள் அழகிய நீர்நிலைகள் உள்ளிட்ட இயற்கை எழில்களால் சூழப்பட்டுள்ள கேரள மாநிலத்தை கண்டுகளிக்க ஆண்டுதோறும் பத்து மில்லியன் சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர் தனித்துவமான கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்தை கொண்டிருக்கும் கேரளாவின் பல வகை கலை வடிவங்களும் உணவு வகைகளும் ஆடை அணிகலன்களும் கேரள மாநிலத்தை மற்ற இந்திய மாநிலங்களில் இருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுவதாக அமைந்துள்ளன கதகளி கூடியாட்டம் மோகினியாட்டம் உள்ளிட்ட தனித்துவமான நடன வடிவங்களும் களரி வர்மக்கலை போன்ற தற்காப்பு கலைகளும் கேரள மாநிலத்தை பூர்வீகமாக கொண்டவையாகும் ஓணம் பண்டிகை விஷு திருச்சூர் பூரம் திருவிழா சோட்டானிக்கரை பகவதி அம்மன் கோவில் விழா போன்றவை கேரளாவின் முக்கிய திருவிழாக்கள் ஆகும் முண்டு என்பது கேரளாவின் பாரம்பரிய உடையாகும் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் என இரு பாலரும் இடுப்பிலிருந்து கால்வரை அணியும் இந்த உடையானது வெள்ளை நிறத்தில் பொன்னிற ஓரங்களுடன் இருக்கும் பார்ப்பதற்கு வேட்டியை ஒத்ததாக இருக்கும் மேலாடையானது பாலினம் மற்றும் வயது அடிப்படையில் மாறுபடுகின்றது மற்றும் லுங்கியையும் சாதாரண உடையாக ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் அணிந்து கொள்கின்றனர் கேரளாவில் கள்ளி முண்டு என அழைக்கப்படும் லுங்கிகள் அங்குள்ளவர்களால் வீட்டில் இருக்கும் போதும் உறங்கும் போதும் அல்லது வேலை செய்யும் போதும் அணிந்து கொள்ளப்படுகின்றது பழமையான மருத்துவ முறையான ஆயுர்வேதத்தை அர்ப்பணிப்புடன் செய்து வரும் மாநிலங்களில் கேரளா மட்டுமே முதன்மையாக உள்ளது கேரளாவின் மிதமான தட்பவெட்ப நிலை மூலிகை மற்றும் மருத்துவ குணம் கொண்ட செடிகள் நிறைந்த காடுகள் ஈரமான காலநிலை ஆகியவற்றால் ஆயுர்வேத மருத்துவ சிகிச்சைக்கு உகந்த மாநிலமாக கேரளா திகழ்கின்றது இந்த அற்புத சிகிச்சையின் பலன்களை பெற இந்தியா மட்டுமின்றி பல்வேறு வெளிநாட்டவர்களும் கேரள மாநிலத்தில் குவிகின்றனர் கேரளாவின் அடையாளங்களாக உள்ளன தென்னை மரங்களும் யானைகளும் உலகளவில் தென்னை மரங்கள் மிகுந்த மாநிலமாக விளங்குகிறது கேரளா இவற்றின் மூலமாக தேங்காய் இளநீர் நீரா எனப்படும் பானம் கல் உள்ளிட்டவைகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன கேரள மாநிலத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி பகுதிகளில் அதிக அளவில் யானைகள் வசிக்கின்றன கேரளாவில் வளர்ப்பு யானைகள் மட்டுமே சுமார் எழுநூறுக்கும் அதிகமானவை கோவில்களுக்கும் தனி நபர்களுக்கும் சொந்தமானதாக உள்ளன 
அவை கேரளாவின் கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள் மத விழாக்கள் உள்ளிட்டவைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன கேரள அரசின் சின்னத்திலும் யானைகள் இடம்பெற்றுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கேரள மாநிலம் பத்தனம் திட்டாவிற்கு அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் அமைந்துள்ளது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் கேரளாவின் சிறப்புகளில் ஒன்றாக இருக்கும் இந்த கோவிலுக்கு ஐயப்பனை வழிபடவும் சபரிமலைக்கு நேர் எதிரே இருக்கும் கண்டமாலா மலைமுகட்டில் தோன்றும் மகர ஜோதியை தரிசிக்கவும் ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான ஐயப்ப பக்தர்கள் நோன்பு மேற்கொண்டு இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் இருந்தும் வருகை தருகின்றனர் இந்தியாவின் முதல் தேவாலயமும் முதல் மசூதியும் கேரள மாநிலத்தில் தான் நிறுவப்பட்டன திருச்சூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பாலையூரில் அமைந்துள்ள புனித தாமஸ் சிரோ மலபார் கத்தோலிக்க தேவாலயம்தான் இந்தியாவின் முதல் தேவாலயமாகும் இது இயேசு கிறிஸ்துவின் பனிரெண்டு சீடர்களில் ஒருவரான புனித தாமஸ் என்பவரால் கிபி ஐம்பத்தி இரண்டில் கட்டப்பட்டதாக சொல்லப்படுகின்றது மற்றும் கொடுங்கலூரில் உள்ள சேரமான் ஜுமா மசூதி இந்தியாவில் கட்டப்பட்ட முதல் மசூதியாகும் இந்த மசூதியானது கிபி அறுநூற்றி இருபத்தி ஒன்பதில் மாலிக் தீனார் என்பவரால் கட்டப்பட்டது கேரளாவின் பாலக்காடு மாவட்டத்தில் உள்ள பரம்பிக்குளம் வன உயிரியல் பூங்காவில் அமைந்துள்ளது உலகின் தொன்மையான தேக்கு மரம் கன்னிமரா என்று அழைக்கப்படும் இந்த மரமானது சுமார் நானூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது சுமார் நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து அடி உயரம் கொண்ட இந்த மரத்தின் அடிப்பகுதி ஏறக்குறைய இருபத்து ஓரடி சுற்றளவை கொண்டுள்ளது அரசாங்கத்தால் மகா விருக்ஷ புரஸ்கார் என்ற விருதினை வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டுள்ள இந்த மரத்தின் பிரம்மாண்டத்தை நேரில் பார்த்தால்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்தியாவின் முதல் தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்கா கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள டெக்னோ பார்க் ஆகும் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள இந்த பூங்காவில் ஏறக்குறைய முன்னூற்றி ஐம்பது நிறுவனங்கள் செயல்படுகின்றன அவற்றில் கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரம் பேர் பணியாற்றுகின்றனர் இந்த பூங்காவானது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது திருவனந்தபுரத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ பத்மநாப சுவாமி கோவில் இந்தியாவின் பணக்கார இந்து கோவிலாக கருதப்படுகின்றது இக்கோவிலானது மகாவிஷ்ணுவுக்கு உரிய நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகின்றது இந்த கோவிலில் ஆறு பாதாள அறைகள் உள்ளன பல நூற்றாண்டுகளாக திறக்கப்படாமல் இருந்த இந்த பாதாள அறைகள் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினொன்றாம் ஆண்டு திறக்கப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டன அப்போது அவைகளில் தங்கத்தாலான விஷ்ணு சிலை விலை மதிப்பற்ற வைரங்கள் தூய தங்கத்தாலான ஏராளமான நகைகள் வைடூரியங்கள் தங்க காசுகள் நிரம்பிய பைகள் அரிய வகை நவரத்தின கற்கள் போன்றவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டன இவற்றின் மதிப்பு ஒரு லட்சம் கோடிகளுக்கும் மேல் இருக்கலாம் என நம்பப்படுகின்றது இந்திய மாநிலங்களில் ஆண்டுதோறும் பருவ மழையை முதன் முதலில் பெறக்கூடிய மாநிலம் கேரளாவே ஆகும் இங்கு தென்மேற்கு பருவமழையானது ஜூன் முதல் வாரத்திலேயே தொடங்கிவிடுகின்றது கேரளாவின் குருவாயூரில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கோவிலுக்கு உலகம் முழுவதிலும் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து வழிபட்டு செல்கின்றனர் குருவாயூரப்பன் கோவில் எனவும் அழைக்கப்படும் இந்த கோவிலானது இந்துக்களின் முக்கிய வழிபாட்டு தலமாகவும் பூலோக வைகுண்டமாகவும் அறியப்படுகின்றது இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க